سلام محصا رضایی هستم و امروز میخوام که به حرکت پرس سینه رو آموزش بدم پرس سینه یکی از حرکات مادر رو اصلی توی فیتنس و اگه درست انجامش بدی میتونه نتایج خیلی خوبی تو عضلات سینه زرشونه و بازو ببینی اما انجامش توی استایل اشتباه ممکنه آسیب جدی به سرشونه و آرنج وارد کنه در حدی که دیگه نتونی دوباره پرس سینه بزنی توی این ویدیو از نحوه گرفتن حالتر تا اجرای حرکت رو ریز به ریز برات توضیح میدم تا نه تنها از آسیب جلوگیری کنی بلکه بتونی وزنه های سنگین تری رو بلند کنی اما قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم اول مطمئن شو که منو سابسکرایب دهی تا ویدیو های بعدی رو از دست ندی با فاصله دستات یه حرکت پرس سینه وقتی که حالتر رو میگیریم شروع میکنم خوبه بدونی که یه جای مشخص و تعیین شده واسه گرفتن هالتر توی این حرکت وجود نداره و فاصله دستا میتونه خیلی به آناتومی فرد و قدرت عضلاتش برگرده مثلا هر فردی میتونه سایز سرشونه و استخون بندی متفاوتی داشته باشه یا عضلات پشت بازوش قوی تر از عضلات سینه و سرشونهش باشه پس نمیتونیم یه خط روی حالت رو در نظر بگیریم و همه بر اساس اون حالت رو بگیریم. بذار بیشتر توضیح بدم. به طور کلی اگه دستا رو یکم جمع تر از ارزشونه بگیریم عضلات پشت بازو بیشتر کار میکنه و میتونی که بازوهای قوی تری بسازی. در حالی که وقتی دست رو باز تر میگیری عضلات سینه و سرشونه قالب تره. و چون دامنه یه حرکتی تم یکم کوتاه تر میشه ممکنه بتونی وزنه یکم سنگین تری رو بلند کنی. اما این به این معنی نیست که هرچی دستت باز تر باشه بهتره. اگه فاصله دستا بیش از حد باز باشه ممکنه هم زورت کم تر بشه و هم نتونی تو استایل درست حرکت رو انجام بدی و آسیب ببینی. پس کارامت ترین فاصله دست میتونه واسه افراد مختلف متفاوت باشه. و بهترین راه واسه پیدا کردن این فاصله دست اینه که حرکت پوشاب یا همون شنا رو به صورت دست جمع معمولی و دست باز انجام بدی و ببینی که با کدوم یکی راحت تری پس لازم نیست که حتما بر اساس خطای روی حالتر و از یه جای مشخص و تعیین شده حالتر رو بگیری بلکه میتونی با توجه به قدرت عضلات و آناتومی بدن خودت همون فاصله ای که باش قدرت بیشتری تو حرکت پوشاب داشتی رو انتخاب کنی. و به عنوان دومین نکته جایی که پاها رو روی زمین میذاری میتونه اندازه جایی که دستمون رو رو حال تر میگیری مهم و اثر گذار باشه. چرا که پا میتونن به شدت و حرکت پرسسینه به همون کمک کنن. حتما باید پات رو روی زمین بذاری نه رو میز پرسینه ولی فرقی نمیکنه که پات رو باز و با فاصله از هم روی زمین بذاری یا جمع و نزدیک به هم باشن و یا اینکه روی کل کف پات باشی یا فقط روی پنجه ها توی هر وضعیتی که احساس قدرت بیشتری پیدا میکنی باش فقط مطمئن شو که پات عقب تر از زانوهاته این پوزیشن مطمئنمون میکنه که میتونیم به اندازه یه کافی از پامون استفاده کنیم و کمکمون میکنه که بتونیم چهار سر پا رو منقبض کنیم و همینطور سر خوردن پامون رو هم محدودتر و کمتر میکنه. خب بریم که حرکت رو از نحوه شروع کردن یاد بگیریم. یکم بالاتر از حالتر روی نیمکت دراز میکشیم و با علم به اینکه کدوم فاصله واسه آناتومی ما بهتره حالتر رو میگیریم. و شست دستمون رو هم دور میله میپیچیم پاها رو تا جایی که میتونیم عقب میذاریم و رو زمین قفل میکنیم و در حالی که پا رو تو موقعیت خودشون نگه داشتیم بدنمون یکم پایین میکشیم تا جایی که چشما دقیقا زیر حالتر باشن این پوزیشن به همون یه قوس طبیعی میده و همینطور ما رو مطمئن میکنه که پاهامون عقب تر از زانوامون قرار گرفته و باعث میشه که عضلات چهار سرمون هم درگیر بشن. همونطوری که گفتم توانایی منقبض و درگیر کردن عضلات چهار سر و حرکت پرسینه میتونه خیلی کلیدی باشه و قبل از اینکه حالت رو از رک برداریم و پرسینه رو شروع کنیم باید مطمئن بشیم که عضلات چهار سرمون فعال و منقبض شدن. یادت باشه که شکم و باسند رو هم منقبض کنی کف پاها رو به سمت زمین فشار بدی و همینطور با فشار دادن زانوها به سمت بیرون احتمالا بتونی انقباز بیشتری رو تو پاهات ایجاد کنی 
در کل بدنت باید تو وضعیت سفتی باشه به طوری که کسی نتونه به راحتی توی این وضعیت تکونت بده این چیزیه که از موقعیت بدن تو پرستینه قبل از شروع کردن میخوایم. حالا میتونیم حالتر را از روی رک برداریم و حرکت را اجرا کنیم یادت باشه اگه موقع انجام پرس سینه حالتر به رک گیر کرد یعنی قبل از شروع به حرکت به اندازه یه کافی پایین نیومدی و چشات دقیقا زیر حالتر نبوده واسه نفس کشیدنم قبل از شروع به حرکت و بلند کردن حالتر یه حبس نفس شکمی انجام میدی تا انقباز قوی تری رو توی شکمت ایجاد کنی و همینطور که پات رو به زمین فشار میدی و باسن تو هم منقبض نگه داشتی حالت رو به جناق سینت میرسونی و برمیگردی حالا میتونی بازدم کنی و قبل از شروع تکرار دوم دوباره یه حبس نفس جدید اینم یادت باشه که تو کل مسیر باسنت نباید اصلا از روی میز بلند بشه و توی مسابقات هم اگه باسنت از روی نیمکت بلند شد خطا محسوب میشه و پرس شما قبول نمیشه و همینطور باید بدونی که مسیر حرکت حالتر یه خط عمود بر زمین نیست و یه منحنی داره و وقتی حالتر رو پایین میاریم باید قسمت میانی جناق سینمون رو لمس کنیم اگه قبل از شروع پرس سینه تو استایلی که برات توضیح دادم قرار بگیری عضلات زیر بغلت کاملا قفل میشن ما هم برای این که تو ادامه یه حرکت عضلات زیر بغل رو اکتیو و فعال نگه داریم همینطور که داریم حالتر رو به قسمت میانی جناق سینه میرسونیم آرنجا رو هم زیر حالتر نگه میداریم که این کار باعث میشه یه انهنای کوچیکی تو مسیر حرکت حالتر اتفاق بیفته اما اگه سعی کنیم که حالتر رو به بالاتر از جایی که گفتم مثلا به سر سینه برسونیم حالتر تو یه خط عمود و صاف حرکت میکنه و آرنجا به بیرون میچرخن و باعث میشه که تو موقعیت سالمی قرار نگیریم همینطور حرکت حالتر به سمت دنده ها و مده هم باز شما را از مسیر درست خارج میکنه پس موقع پایین آوردن حالتر هدف لمس کردن قسمت میانی جناق سینه است و این کار کارآمدترین ترین مسیر واسه نگه داشتن قدرت کافی برای بازگشته میدونستی با این استایلی که بهت یاد دادم از این به بعد تو حرکت پرس سینه از سینت بیشتر درگیر میشه چون تو حالت استرچ و کشش قرار داره تازه ریسک آسیب سرشونه و آرنجم به شدت پایین میاد چون مفصل سرشونت تو پوزیشن خوبی واسه اجرای حرکت پرس است امیدوارم که با این ویدیو بتونی پرس های خیلی حرفه‌ای تری بزنی اگه ویدیو رو دوست داشتی ممنون میشم که لایک کنی و کامنت بذاری یا واسه دوستات که فکر میکنی به دردشون میخوره بفرستی اگه هم موضوع یا ایده خاصی مد نظرت هست که دوست داری در موردش برات ویدیو درست کنم توی کامنت حتما به هم بگو خوشحال میشم اگه بتونم کمکت کنم موفق بشین